Welcome to Bilingual E-Lecturers for Diploma Mechanical Engineering Students, Subject Heat Power Engineering, Unit Number 4, Chapter Number 3, Steam Calorimeters. Already discuss about steam calorimeter, what is the function of steam calorimeter, different types of calorimeters, some important calorimeters are bucket calorimeter, combined separating and throttling calorimeters are discuss about next some sample problems for calorimeters. Example 1, in a test of wet steam mad by a barrel calorimeter, the following observations were mad. Calculate the dryness fraction of the steam, mass of copper calorimeter mc is equal to 0.99 kilogram mass of calorimeter and water mc plus mw is equal to 3.85 kilogram mass of calorimeter water and steam mc plus mw plus ms equal to 4.04 kilogram specific heat of copper cpc is equal to 0.386 kilojoule per kilogram Kelvin. Initial temperature of water T1 is equal to 7 degree centigrade. Final temperature of water T2 is equal to 44.5 degree centigrade. Temperature of steam T S equal to 155 degree centigrade. This is the calorimeter. That is the calorimeter is barrel calorimeter. Barrel calorimeter. Data is direct away. In the Pralata, Pona class, I explain money to Pona, Patrimbi, recall Pondro Kuduturka the Enna Penal given mass of copper calorimeter MC is equal to 0.99 kilogram. Mass of calorimeter and water MC plus MW is equal to 3.85 kilogram. Mass of calorimeter, water and steam, MC plus MW plus MS equal to 4.04 kilogram. Specific heat of copper, CPC is equal to 0.386 kilojoule per kg Kelvin. Initial temperature of water T1, 7 degree centigrade. Final temperature of water T2, 44.5 degree centigrade. Temperature of steam TS, 155 degree centigrade. To calculate dryness fraction of steam X N up in cake. Now, this barrel calorimeter, tank calorimeter, or bucket calorimeter. Normally, we have a calorimeter and a formula drape. And the formula is the penal. This is the penal. This is the value of the MC, MS, MW. This is the value of the MC, MS, MW. This is the what is the temperature of the steam water temperature, water order initial and final temperature? That is the value of the steam table. Now, the temperature table is the same as the pressure table and the temperature table. That is the same as the temperature table. Now, the temperature table is the same as the steam water temperature T is equal to 155 degrees centigrade. That corresponding HF value and HFG value. That is the temperature table 7 degree centigrade. Corresponding HF value. That is the HF1. T1 is equal to 7 degree. Corresponding HF1 is equal to 29.4 kJ per kg. That is the same. Temperature 2, final temperature of water, 44.5 degree centigrade. This is corresponding to the HF value 186.3 kJ per kg. This is the moon temperature. The value is the same. That is the value of the MC plus MW plus MS equal to 4.04 kg. 
அப்படின்னு இருக்கு கிலோகிராம் அப்படின்னு கிவன் டேட்டாவில் கொடுத்துருக்காங்க ஆனால் அதே வந்து நமக்கு என்ன அப்படின்னால் எம்சி ப்ளஸ் எம்டபிள்யூ அப்படிங்கிறதுக்கு ஒரு ஆன்சர் கொடுத்துருக்குறாங்க அதனால் நான் இதிலிருந்து என்ன கண்டுபிடிக்கலாம் எம்எஸ் கால்குலேட் பண்ணலாமா இந்த வேல்யூ ஆல்ரெடி அவைலபிள் அப்போ இப்போ மாஸ் ஆஃப் ஸ்டீம் எம்எஸ் ஈக்குவல் டு ஃபோர் பாயிண்ட் ஜீரோ ஃபோர் மைனஸ் ஆஃப் எம்சி ப்ளஸ் எம்டபிள்யூ அப்படின்னு போடுறோம் ஏன்னா இந்த வேல்யூ ஆல்ரெடி டேட்டாவில் கொடுத்துருக்காங்க த்ரீ பாயிண்ட் எயிட் ஃபைவ் அப்போ ஃபோர் பாயிண்ட் ஜீரோ ஃபோர் மைனஸ் த்ரீ பாயிண்ட் எயிட் ஃபைவ் அப்படின்னா அதனுடைய ஆன்சர் பாயிண்ட் ஒன் ஐன் கிலோகிராம் இது மாஸ் ஆஃப் ஸ்டீம் எம்எஸ்னுடைய வேல்யூ கண்டுபிடிச்சிட்டோம் இப்போ எம்எஸ் தனியாக தெரிஞ்சிருச்சு அதுக்கு முன்னாடியே நமக்கு என்ன அப்படின்னால் எம்சி கொடுத்துருக்காங்க தனியாக தான் இப்போ எம்எஸ் கால்குலேட் பண்ணிட்டோம் இன்னி என்ன கால்குலேட் பண்ணணும் இந்த மூணில் எம்சி கால் கொடுத்துருக்காங்க எம்எஸ் கால்குலேட் பண்ணிட்டோம் இன்னும் பேலன்ஸ் இருக்கக்கூடியது எம்டபிள்யூ அப்போ இதுலேயே இருக்குது அடுத்த ஸ்டெப் என்ன அப்படின்னால் மாஸ் ஆஃப் வாட்டர் எம்டபிள்யூ இஸ் ஈக்குவல் டு நமக்கு என்ன 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 கொடுத்துருக்குறாங்க அப்படின்னால் எம்டபிள்யூ ப்ளஸ் எம்சி இஸ் ஈக்குவல் டு த்ரீ பாயிண்ட் எயிட் ஃபைவ் கிலோகிராம் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க டேட்டாவில் இப்போ மாஸ் ஆஃப் வாட்டர் வேணும் அப்படின்னா ஏன்னா எம்சி ஆல்ரெடி டேட்டாவில் தனியாக கொடுத்துட்டாங்க அப்போ எம்டபிள்யூ சி ஈக்குவல் டு த்ரீ பாயிண்ட் எயிட் ஃபைவ் மைனஸ் எம்சி அப்போ எம்சியினுடைய வேல்யூ எவ்வளவே கலோரி மீட்டருடைய மாஸ் பாயிண்ட் நைன் நைன் அப்போ த்ரீ பாயிண்ட் எயிட் ஃபைவ் மைனஸ் பாயிண்ட் நைன் நைன் இஸ் ஈக்குவல் டு டூ பாயிண்ட் எயிட் சிக்ஸ் கிலோகிராம் அப்போ இது இண்டிவிஜுவலாக ஒவ்வொன்றுக்கு உண்டான மாஸ் மாஸ் ஆஃப் வாட்டர் என்ன மாஸ் ஆஃப் ஸ்டீம் என்ன மாஸ் ஆஃப் கலோரி மீட்டர் என்ன மூணையுமே கண்டுபிடிச்சிட்டோம் சில ப்ராப்ளத்தில் என்ன பண்ணுவாங்க அதை தனித்தனியாக கொடுப்பாங்க இங்கே வந்து ஆட் பண்ணி கொடுத்துருக்கிறதுனால இந்த ஸ்டெப்பு நம்ம எக்ஸ்ட்ரா போட வேண்டியது இருக்குது அப்புறம் வாட்டர் ஈக்குவல் அண்ட் கலோரி மீட்டர் எம்இ அப்படிங்கிறதுக்கு நம்ம ஏற்கனவே வந்து என்ன அப்படின்னால் ஃபார்முலா ஒன்று பார்த்தோம் எம்சி இன்ட்டு சிபிசி டிவைடட் பை சிபிடபிள்யூ அப்படிங்கிற ஒரு ஃபார்முலா அந்த ஃபார்முலா எம்சி இருக்குது சிபிசி அவங்களே கொடுத்துட்டாங்க சிபிடபிள்யூ மட்டும் கொடுக்கல இதை மட்டும் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் இது இஸ் அ கான்ஸ்டன்ட் வேல்யூ ஏன்னா வாட்டருடைய ஸ்பெசிஃபிக் ஹீட் கெப்பாசிட்டி அட் கான்ஸ்டன்ட் ப்ரெஷர் ஈக்குவல் டு எவ்வளவு ஃபோர் பாயிண்ட் ஒன் நயன் ஆர் ஃபோர் பாயிண்ட் டூ இங்கே வந்து அசியூம் ஃபோர் பாயிண்ட் டூ கிலோ ஜூல் பர் கிலோகிராம் கெல்வின் அப்படின்னு அசியூம் பண்ணியிருக்கோம் இப்போ அதிலேருந்து எம்இ கால்குலேட் பண்ணுறோம் எல்லா வேல்யூ சப்ஸ்டியூட் பண்ணி கிடைக்கக்கூடிய ஆன்சர் பாயிண்ட் ஜீரோ நயன் ஒன் கிலோகிராம் இப்போ எம்இ தெரிஞ்சிருச்சு நமக்கு வந்து ஆக்சுவலாக வந்து என்ன அப்படின்னால் நம்மளுடைய ஃபார்முலா பிரகாரம் எக்ஸுனுடைய ஃபார்முலா எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு என்ன ஃபார்முலா அப்படின்னால் எம்டபிள்யூ ப்ளஸ் எம்இ இன்ட்டு ஹெச்எஃப் டூ மைனஸ் ஹெச்எஃப் ஒன் டிவைடட் பை எம்எஸ் இந்த எம்எஸ் இந்த பக்கம் வந்தது அப்புறம் என்னவாகுது ப்ளஸ் ஹெச்எஃப் டூ மைனஸ் ஹெச்எஃப் ஃபுல் டிவைடட் பை ஹெச்எஃப் ஜி இதுதான் என்னது ஃபார்முலா பேங்க் கலோரி மீட்டர் பேரல் கலோரி மீட்டர் டேங்க் கலோரி மீட்டர் பக்கெட் கலோரி மீட்டருக்கு உண்டான ட்ரைனஸ் ஃப்ராக்ஷன் கால்குலேட் பண்ணுறதுக்கு உண்டான ஃபார்முலா சார் இப்படியே இந்த ஃபார்முலா போட்டுட்டு இப்படியே டைரெக்டாக எல்லா வேல்யூ அவைலபிள் ஏன்னா ஹெச்எஃப் டூ ஹெச்எஃப் ஒன் இதிலிருந்து ஸ்டீமோட டெம்பரேச்சருக்கு உண்டான கரஸ்பாண்டிங் வேல்யூஸ் எல்லாம் பார்த்து வச்சுருக்கோம் வாட்டரோட சாரி வாட்டரோட கரஸ்பாண்டிங்கான இனிஷியல் ஃபைனல் டெம்பரேச்சருக்கு உண்டான கரஸ்பாண்டிங்கான வேல்யூ பார்த்துருக்குறோம் ஹெச்எஃப்பும் ஹெச்எஃப் ஜியும் ஸ்டீமோட டெம்பரேச்சர்லேருந்து நோட் பண்ணி வச்சுருக்குறோம் இப்போ இங்கேயும் ஹெச்எஃப் டூ தான் வருது எம்இ கண்டுபிடிச்சிட்டோம் எம்டபிள்யூ கண்டுபிடிச்சிட்டோம் எம்எஸ் கண்டுபிடிச்சிட்டோம் இப்போ இதில் வச்சு டைரெக்டாக போடலாம் ஆனால் ப்ராப்ளத்தை பொறுத்தளவுக்கு புக்கில் எப்படி சால்வ் பண்ணியிருப்பாங்க அப்படின்னா ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் ஏன்னா நமக்கு என்ன அப்படின்னா அந்த ஆன்சர்ஸை வந்து டிஃப்ரெண்ட் ஆகிரும் அப்படிங்கிறதுனால ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக கால்குலேட் பண்ணுறாங்க பட் இதில் இப்படியே கால்குலேட் பண்ணி இந்த சேம் ஆன்சர் வந்தால் இஸ் ஓகே அது தப்பே கிடையாது போடலாம் ஆனால் இதில் வந்து ஏன்னா அடிஷன் மல்டிப்ளிகேஷன் சப்ட்ராக்ஷன் டிவை டிவிஷன் வருது அப்புறம் இதை ஆட் பண்ணணும் அப்புறம் இதை ஆக்சுவலாக வந்து நான் நேற்றே அந்த எப்படி இதை போடணும் அப்படின்னா எம்டபிள்யூவையும் எம்இயையும் ஆட் பண்ணிக்கிறணும் அதுக்கப்புறம் ஹெச்எஃப் டூவையும் ஹெச்எஃப் ஒன்னையும் சப்ட்ராக்ட் பண்ணிக்கணும் அப்புறம் இந்த ரெண்டையும் மல்டிப்ளிகேஷன் பண்ணணும்
ஓட வேல்யூவால் சப்ட்ராக்ட் பண்ணி அதுக்கப்புறம் டிவைட் பண்ணணும் ஹெச்எஃப்ஜி அப்போ என்ன அப்படின்னால் ஒவ்வொரு ஸ்டெப்பாக போட்டால் கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும் அப்படிங்கனால ஏன்னா நமக்கு பக்கெட் கலோரி மீட்டில் ஹீட் லாஸ்ட் பை ஸ்டீம் இஸ் ஈக்குவல் டு ஹீட் கெயின் பை வாட்டர் அண்டு கலோரி மீட்டர் அப்படின்னு இருக்குது அப்போ அதுக்கு தான் என்ன அப்படின்னால் அந்த ஃபார்முலாவிலேருந்து இந்த ஃபார்முலா கொண்டு வந்தோம் நம்ம அந்த டெரைவேஷன் நல்லா தெரிஞ்சால் இந்த இந்த ஃபார்முலா வந்து ஈஸியாக எழுதலாம் இப்போ ஹீட் லாஸ்ட் பை ஸ்டீம் இஸ் ஈக்குவல் டு என்ன அப்படின்னால் எம்எஸ் இன்ட்டு ஹெச்எஃப் ப்ளஸ் எக்ஸ் இன்ட்டு ஹெச்எஃப் ஜி மைனஸ் ஹெச்எஃப் டூ இப்போ அதுக்கு வேல்யூவெல்லாம் எம்எஸ் தெரியும் ஹெச்எஃப் தெரியும் இந்த எக்ஸ் மட்டும் தெரியாது நமக்கு இதை தான் கால்குலேட் பண்ண போகிறோம் ஹெச்எஃப் ஜி தெரியும் ஹெச்எஃப் டூ தெரியும் ஏன்னா இது எம்எஸ் வந்து பாயிண்ட் ஒன்று என் ஹெச்எஃப் வந்து சிக்ஸ் த்ரீ ஃபைவ் பாயிண்ட் எயிட்டு ஹெச்எஃப் ஜி வந்து டூ ஜீரோ நைன் செவன் மைனஸ் ஹெச்எஃப் டூ வந்து எவ்வளவு ஒன் எயிட்டி சிக்ஸ் பாயிண்ட் த்ரீ இப்போ இதுக்கு வந்து என்ன அப்படின்னா எம்எஸ்ஸால் ஒவ்வொன்றையும் மல்டிப்ளிகேஷன் பண்ணியிருப்பாங்க உள்ளே பாயிண்ட் ஒன் நைன் இன்ட்டு சிக்ஸ் த்ரீ ஃபைவ் பாயிண்ட் எயிட்டை போட்டோம் அப்படின்னால் அதுக்கு ஒரு ஆன்சர் அதுக்கப்புறம் என்ன டூ ஜீரோ நைன் செவன் இன்ட்டு பாயிண்ட் ஒன் நைன் போட்டோம் அப்படின்னால் அதுக்கு ஒரு ஆன்சர் அதான் என்ன த்ரீ நைன் எயிட் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஜீரோ சிக்ஸ் எக்ஸ்ன்னு வருது திருப்பி இதை எம்எஸ்ஸால் மல்டிப்ளிகேஷன் பண்ணணும் ஒன் எயிட்டி சிக்ஸ் பாயிண்ட் த்ரீயே இந்த இதை மல்டிப்ளிகேஷன் பண்ணதுக்கப்புறம் ஹெச்எஃப்ஐயும் ஹெச்எஃப் டூவையும் சப்ட்ராக்ட் பண்ணி அது ஒரு ஆன்சர் கிடைக்குது எயிட் எயிட்டி ஃபைவ் பாயிண்ட் ஃபோர் ஜீரோ ஃபைவ் அப்படின் இப்போ இப்படி இப்படி போட்டு வச்சுக்கிடலாம் அதுக்கடுத்து ஏன்னா இதில் இதை இது ஒரு ஈக்குவேஷன் மெத்தடில் தான் இருக்குது ஏன்னா எக்ஸு இடையில் வர்றதுனால எதையும் பண்ண முடியாது அதாவது இந்த இடத்துல இன்னொரு ஸ்டெப்பு வேணால் கொண்டு வரலாம் அதாவது இது எப்படி வந்தது அப்படின்னால் பாயிண்ட் ஒன் நயன் இன்ட்டு சிக்ஸ் த்ரீ ஃபைவ் பாயிண்ட் எயிட் ப்ளஸ் பாயிண்ட் ஒன் நயன் இன்ட்டு டூ ஜீரோ நைன் செவன் எக்ஸ் மைனஸ் பாயிண்ட் ஒன் நயன் இன்ட்டு ஒன் எயிட்டி சிக்ஸ் பாயிண்ட் த்ரீ இப்போ இதனுடைய ஆன்சரை மல்டிப்ளிகேஷன் பண்ணி இதனுடைய ஆன்சரை மல்டிப்ளிகேஷன் பண்ணி இதிலிருந்து என்ன பண்ணியிருக்காங்க இதை சப்ட்ராக் பண்ணி தான் என்ன கா ஆன்சர் கிடைக்குது எயிட்டி ஃபைவ் பாயிண்ட் ஃபோர் ஜீரோ ஃபைவ்னு கிடைக்குது இந்த பாயிண்ட் ஒன் நைனையும் டூ ஜீரோ நைன் செவனையும் மல்டிப்ளிகேஷன் பண்ணால் த்ரீ நைன் எயிட் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஜீரோ சிக்ஸ் எக்ஸ்ன்னு கிடைக்குது இப்போ அதை அப்படியே பேலன் அப்படியே அந்த ஆன்சரை வச்சுட்டு ஹீட் கெயின் பை வாட்டர் அண்ட் கலோரி மீட்டர் அதுக்கு உண்டான நமக்கு ஃபார்முலா என்ன அப்படின்னால் எம்டபிள்யூ ப்ளஸ் எம்இ இன்ட்டு ஹெச்எஃப் டூ மைனஸ் ஹெச்எஃப் ஒன் இதுக்கு எல்லா வேல்யூ நமக்கு தெரியும் எம்டபிள்யூ டூ பாயிண்ட் எயிட் சிக்ஸ் எம்இ பாயிண்ட் ஜீரோ நைன் ஒன் ஹெச்எஃப் டூ ஒன் எயிட்டி சிக்ஸ் பாயிண்ட் த்ரீ ஹெச்எஃப் ஒன் டுவெண்ட்டி நைன் பாயிண்ட் ஃபோர் இப்போ எல்லாத்தையும் கிடச்சா ஃபோர் ஹண்ட்ரட் அண்ட் சிக்ஸ்டி த்ரீ பாயிண்ட் ஜீரோ ஒன் ஒன் நைன் கிலோ ஜூல் அப்படின்னு ஒரு ஆன்சர் கிடைக்குது இப்போ நார்மலாக ஹீட் லாஸ்ட் பை ஸ்டீம் இஸ் ஈக்குவல் டு ஹீட் கெயின் பை வாட்டர் அண்ட் கலோரி மீட்டர் அப்படிங்கிறத பக்கெட் கலோரி மீட்டரில் அப்போ இது ஈக்குவேஷன் நம்பர் ஒன் இது ஈக்குவேஷன் நம்பர் டூ இந்த ரெண்டையும் ஈக்குவேட் பண்ணோம் அப்படின்னா அந்த அப்படியே எழுதுகிறோம் அந்த வேல்யூஸை த்ரீ நைன்டி எயிட் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஜீரோ சிக்ஸ் எக்ஸ் ப்ளஸ் எயிட்டி ஃபைவ் பாயிண்ட் ஃபோர் ஜீரோ ஃபைவ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபோர் ஹண்ட்ரட் அண்ட் சிக்ஸ்டி த்ரீ பாயிண்ட் ஜீரோ ஒன் ஒன் நயன் எழுதிட்டு இப்போ எக்ஸ்ன்னு கொண்டு வர்றோம் அப்படின்னா இங்கே எயிட்டி ஃபைவ் பாயிண்ட் ஃபோர் ஜீரோ ஃபைவ் அப்படிங்கிறது பாசிட்டிவில் இருக்குது ஆப்போசிட் சைட் போகும்போது நெகட்டிவ் ஆகிரும் அப்போ ஃபோர் ஹண்ட்ரட் அண்ட் சிக்ஸ்டி த்ரீ பாயிண்ட் ஜீரோ ஒன் ஒன் நயன் மைனஸ் எயிட்டி ஃபைவ் பாயிண்ட் ஃபோர் ஜீரோ ஃபைவ் அப்படின்னு வரும் திரும்பி இங்கே எக்ஸ் இன்ட்டு த்ரீ நைன்டி எயிட் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஜீரோ சிக்ஸ் அப்படிங்கிறது இங்கே மல்டிப்ளிகேஷனாக இருக்குது ஆப்போசிட் சைட் போகும்போது அது டிவைட் ஆகும் அதனால் அது டிவைட் பண்ணுறோம் அப்போ எக்ஸோட வேல்யூ பாயிண்ட் நைன் ஃபோர் செவன் சிக்ஸ் இதுதான் ட்ரைனஸ் ஃப்ராக்ஷன் ஆஃப் ஸ்டீம் பக்கெட் கலோரி மீட்டர் பேரல் கலோரி மீட்டர் ஆர் டேங்க் கலோரி மீட்டரில் வெட் ஸ்டீமினுடைய ட்ரெனஸ் ஃப்ராக்ஷன் என்ன அப்படின்னால் எக்ஸ்பெரிமெண்டல் மெத்தடில் கால்குலேட் பண்ணக்கூடிய வேல்யூ இஸ் பாயிண்ட் நைன் ஃபோர் செவன் சிக்ஸ் அப்படின்னு ஒரு ஆன்சர் கிடைக்குது இதுதான் என்ன அப்படின்னால் வேல்யூ நெக்ஸ்ட்டு இதே மாதிரி இது இது ஒரு மெத்தட்
and the temperature after throttling is 130 degree centigrade, the pressure in the throttling calorimeter is 0 0.01 bar cage, the barometer reading being 75 centimeter. At the separator 0.15 kg of water is dropped and 1.8 kg of steam passed through the throttling calorimeter determine the dryness fraction of the steam in the steam main steam main la enna dryness fraction irukku appo in calculate pananum idu first vandu enna separating and throttling calorimeter appo idu oru oru calorimeter first adanudaiya data la vandu enna pressure p1 is given p1 apdingiradhu enadhu steam main pressure is 8.3 bar absolute abs a abs nu podrom idu varaikku nama podalaye inga podrom appinal and the pralatha poruthalavukku oru chinna oru maatram koduthirukanga adanalai da inga abs podrom actually nama pralathile abs nu podana avasiyam kedaiya ena pressure la vande enna pressure irukudhu atmospheric pressure irukudhu cage pressure irukudhu vacuum pressure irukudhu absolute pressure irukudhu nama pralathile solve panna koodiya pressure athanaiyume absolute pressure only கேஜி ப்ரெஷராக இருந்தால் அது அப்ஜுலியூட்டுக்கு மாற்றணும் வேக்கும் ப்ரெஷராக இருந்தால் அது அப்ஜுலியூட்டுக்கு மாற்றணும் அட்மாஸ்பிரிக் ப்ரெஷராக இருந்தால் அதை அப்ஜுலியூட்டுக்கு சேஞ்ச் பண்ணணும் ஏன்னா இந்த மெயின் ப்ரெஷர் வந்து அப்ஜுலியூட் கொடுத்துட்டாங்க அடுத்தது என்ன கொடுத்துருக்காங்க அந்த டெம்பரேச்சர் ஆஃப்டர் த்ராட்லிங் த்ராட்லிங் ஆனதுக்கப்புறம் அதனுடைய டெம்பரேச்சர் என்ன ஒன் தேர்ட்டி டிகிரி சென்டிகிரேட் டி டூ த்ராட்லிங் முன்னாடி உள்ள டெம்பரேச்சர் கொடுக்கல அதுக்கு முன்னாடி உள்ள டெம்பரேச்சர் என்னன்னு நமக்கு தெரியாது த்ராட்லிங் ஆனதுக்கப்புறம் அதனுடைய டெம்பரேச்சர் என்ன டி டூ நாட் டி ஒன் ஏன்னா நமக்கு ஃபஸ்ட்டு மெயின் ப்ரெஷர் கொடுத்துட்டாங்க அதனால் இதை பி ஒன்னு போடுறோம் இதை பி டி ஒன்னுன்னு போட்டுருவோம் அந்த மிஸ்டேக் வரக்கூடாது இங்கே ஆஃப்டர் த்ராட்லிங் அப்படின்னு கொடுத்துருக்கிறதுனால கண்டிப்பாக அது என்னது மெயினானது என்ன டி டூன்னு எழுதணும் டி ஒன்னுன்னு எழுதிடக்கூடாது அடுத்தது வந்து என்ன அப்படின்னா த ப்ரெஷர் இன் த த்ராட்லிங் கலோரிமீட்டர் இஸ் பாயிண்ட் ஜீரோ ஒன் பார் கேஜ் இதனால தான் இந்த ஏபிஎஸ்னு முன்னாடி எழுதணும் ஃபஸ்ட்டு கொடுத்துருக்கிறது ஏபிஎஸ் நம்ம போடணும் அவசியம் கிடையாது ஏன்னா ஏபிஎஸில் தான் எல்லாமே கொடுப்பாங்க நார்மலாக நம்ம ப்ராலம்னு போட்டால் அதில் இருக்கக்கூடிய ப்ரெஷர் அத்தனையுமே என்னது அப்ஜுலேட் ப்ரெஷர் ஒன்லி இங்கே கேஜ் ப்ரெஷர் ரெண்டாவது ப்ரெஷர் த்ராட்டில் ஆனதுக்கப்புறம் அதனுடைய ப்ரெஷர் என்ன சொல்கிறாங்க கேஜில் இருக்கிறதா சொல்கிறாங்க அதாவது பாயிண்ட் நாட் ஒன் பார் கேஜ் இந்த டிஃப்ரென்ஸுக்காக வேண்டியதான் ப்ரெஷரில் இது வரைக்கும் எழுதாத நம்ம ஒன்று எழுதுகிறோம் அங்கே ஏபிஎஸ்ன்னு எழுதுனோம் இங்கே கேஜ்னு எழுதுனோம் அடுத்தது வந்து என்ன அப்படின்னால் பேரோமீட்டர் ரீடிங் பேரோமீட்டர் ரீடிங் தட் மீன்ஸ் அட்மாஸ்பிரிக் ப்ரெஷர் சீக்வல் டு என்னது அட்மாஸ்பிரிக் ப்ரெஷர் அந்த அந்த அட்மாஸ்பிரிக் ப்ரெஷர் தான் என்ன அப்படின்னால் பேரோமீட்டர் ரீடிங் ஏன்னா அட்மாஸ்பிரிக்க ப்ரெஷரை ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டாக வந்து ஐடென்டிஃபை பண்ணக்கூடிய ஒரு மெஷரிங் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ் இஸ் நோன் அஸ் அ பேரோமீட்டர் அதனால தான் அதனுடைய யூனிட் என்னன்னு வந்தது பார் அப்படிங்கிற ஒரு யூனிட்டே வந்தது அது நார்மலாக வந்து நமக்கு என்ன அப்படின்னால் அட்மாஸ்பிரிக் ப்ரெஷருடைய ஸ்டாண்டர்ட் வேல்யூஸ் ஆர் அவைலபிள் நமக்கு என்ன அப்படின்னால் அதாவது செவன் சிக்ஸ்டி எம்எம் ஆஃப் மெர்குரி அப்படின்னு தெரியும் அல்லது செவன் சிக்ஸ்டி சென்டிமீட்டர் ஆஃப் மெர்குரி அல்லது ஒன் பாயிண்ட் நாட் ஒன் த்ரீ டூ ஃபைவ் பார் ஆர் ஒன் நாட் ஒன் பாயிண்ட் த்ரீ டூ ஃபைவ் கிலோ நியூட்டன் பர் மீட்டர் ஸ்கொயர் அல்லது ஒன் நாட் ஒன் த்ரீ டூ ஃபைவ் நியூட்டன் பர் மீட்டர் ஸ்கொயர் இப்படி அதனுடைய வேல்யூஸ் நிறையா இருக்குது டென் பாயிண்ட் த்ரீ ஃபோர் மீட்டர் ஆஃப் வாட்டர் இதெல்லாமே அட்மாஸ்பிரிக் ப்ரெஷனுடைய ஸ்டாண்டர்ட் வேல்யூஸ் ஸ்டாண்டர்ட் வேல்யூஸ் ஃபார் அட்மாஸ்பிரிக் ப்ரெஷர் அப்படிங்கிறது இதெல்லாம் நம்ம ஃபஸ்ட் யூனிட்லேயே ஏற்கனவே பார்த்துருக்குறோம் அந்த ஸ்டாண்டர்ட்னு சொல்லாமல் இவங்க என்ன பண்ணுறாங்க இதை செவன்ட்டி சிக்ஸ்னு சொல்லாமல் செவன்ட்டி ஃபைவ் சென்டிமீட்டர் ஆஃப் மெர்குரின்னு கொடுத்துட்டாங்க அடுத்தது வாட்டர் கலெக்டட் இன் செப்பரேட்டர் வாட்டர் வந்து எவ்வளவு இருக்குது வாட்டருடைய வேல்யூ வந்து பாயிண்ட் ஒன் ஃபைவ் கேஜி கிலோகிராம் அடுத்தது ஸ்டீமோட வேல்யூ கொடுத்துருக்காங்க ஒன் பாயிண்ட் எயிட் கிலோகிராம் 
இப்போ ட்ரெனஸ் ஃப்ராக்ஷன் ஆஃப் ஸ்டீம் எக்ஸ் என்ன அப்படின்னு கால்குலேட் பண்ணணும் இது செப்பரேட்டிங் அண்ட் த்ராட்லிங் கலோரி மீட்டரில் கால்குலேட் பண்ணணும் ஃபஸ்ட்டு நமக்கு செப்பரேட்டிங் அண்ட் த்ராட்லிங் கலோரி மீட்டர்னால் ரெண்டு ட்ரைனேஜ் ஃப்ராக்ஷன் கால்குலேட் பண்ணணும் ஒன்று எக்ஸ் ஒன் இன்னொன்று எக்ஸ் டூ ட்ரைனேஜ் ஃப்ராக்ஷன் ஆஃப் ஸ்டீம் த்ரோ செப்பரேட்டிங் கலோரி மீட்டர் அப்படின்னாலே நமக்கு என்ன எக்ஸ் ஒன் இஸ் ஈக்குவல் டு நார்மல் ஃபார்முலா ட்ரைனேஜ் ஃப்ராக்ஷனுக்கு மாஸ் ஆஃப் ஸ்டீம் டிவைடட் பை டோட்டல் மாஸ் ஆஃப் ஹெட் ஸ்டீம் அப்போ எம்எஸ் ப்ளஸ் எம்டபிள்யூ இது ரெண்டுமே ப்ராப்ளத்தில் கொடுத்துருக்காங்க டேட்டாவில் அவைலபிள் எம்எஸ்னுடைய வேல்யூ ஒன் பாயிண்ட் எயிட்டு எம்டபிள்யூனுடைய வேல்யூ பாயிண்ட் ஒன் ஃபைவ் ரெண்டையும் என்ன நம்ம எல்லா வேல்யூ சப்ஸ்டியூட் பண்ணால் எக்ஸ் ஒன்னோட வேல்யூ எவ்வளவு பாயிண்ட் நைன் டூ த்ரீ ஒன் அப்படின்னு ஒரு ஆன்சர் கிடைக்குது இது ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப் இது ஈஸி அடுத்தது வந்து ப்ரெஷர் ஆஃப்டர் த்ராட்லிங் பி டூ சீக்வல்ட்டு என்னது பாயிண்ட் நாட் ஒன் பார் கேஜில் கொடுத்துருக்காங்க நான் ஏற்கனவே சொல்லிட்டேன் நம்ம யூஸ் பண்ணுறது என்ன அப்படின்னால் கேஜ் கிடையாது ஒன்லி ஃபார் ஒன்லி அப்சல்யூட் ப்ரெஷர் மட்டும்தான் என்ன அப்படின்னால் சப்ஸ்டியூட் பண்ணணும் அதுதான் என்ன இம்பார்ட்டன்ட் இது கேஜ் ப்ரெஷரில் இருக்குது அப்போ நார்மலாக நமக்கு என்ன அப்படின்னால் அப்சல்யூட் ப்ரெஷருக்கு ஃபார்முலா தெரியும் அதாவது நார்மலாக நம்ம பிஏபிஎஸ் சீக்வல் டு ஒரு ஃபார்முலா படிச்சுருப்போம் சீக்வல் டு பிஏடிஎம் ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் பிஜி அதாவது அப்சல்யூட் ப்ரெஷர் இஸ் ஈக்குவல் டு அட்மாஸ்பிரிக் ப்ரெஷர் ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் கேஜ் ப்ரெஷர் கேஜ் ப்ரெஷர் அப்படிங்கிறது பாசிட்டிவ்லேயும் வரும் நெகட்டிவில் வரும் நெகட்டிவில் வந்தால் அது வேக்கும் ப்ரெஷர் பாசிட்டிவில் வந்தால் கேஜ் ப்ரெஷர் அப்போ இங்கே கேஜ் ப்ரெஷர் பாசிட்டிவில் தான் இருக்குது அதனால் நமக்கு அட்மாஸ்பிரிக் ப்ரெஷர் என்ன அதில் கொடுத்துருக்குறாங்க செவன்ட்டி ஃபைவ் சென்டிமீட்டர் ஆஃப் மெர்குரின்னு இருக்குது அந்த செவன்ட்டி ஃபைவ் சென்டிமீட்டர் ஆஃப் மெர்குரியை ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணணும் ஏன்னா இது பாரில் இருக்குது இது சென்டிமீட்டர் ஆஃப் மெர்குரியில் இருக்குது இப்போ சப்போஸ் அட்மாஸ்பிரிக் ப்ரெஷர்னு கொடுத்துட்டு நிப்பாட்டிட்டால் நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம் ஒன் பாயிண்ட் நாட் ஒன் த்ரீ டூ ஃபைவ் பார்னு எடுத்து எழுதிடலாம் ஏன்னா இதுக்கு முன்னாடி நம்ம என்ன போட்டோம் செவன் சிக்ஸ்டி எம்எம் ஆஃப் மெர்குரி அல்லது செவன்டி சிக்ஸு சென்டிமீட்டர் ஆஃப் மெர்குரி எல்லாமே ஈக்குவல் இது எல்லாமே ஈக்குவல் வேல்யூ அப்போ அது மாதிரி என்ன அப்படின்னால் எழுதலாம் இங்கே வந்து அது எழுதாதனால என்ன அப்படின்னால் அந்த வேல்யூவை நம்ம என்ன பண்ணணும் சென்டிமீட்டர் ஆஃப் மெர்குரியாக இருக்கிறத பாருக்கு கன்வெர்ட் பண்ணணும் அதனால தான் என்ன அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு இவங்க எழுதிட்டாங்க அப்சல்யூட் ப்ரெஷர் பி டூ வை எப்படி எழுதுகிறாங்க பி டூ சீக்வல் டு கேஜ் ப்ரெஷர் ப்ளஸ் அட்மாஸ்பிரிக் ப்ரெஷர் அதை தான் இங்கே எழுதியிருக்கிறேன் அட்மாஸ்பிரிக் ப்ரெஷர் ப்ளஸ் பார் மைனஸ் கேஜ் ப்ரெஷர் அப்படின்னு எழுதியிருக்கிறோம் அப்போ இதை எழுதினதுக்கப்புறம் வேல்யூ அப்படியே போடுறாங்க யூனிட்டோடு சேர்த்து பாயிண்ட் நாட் ஒன் பார் ப்ளஸ் செவன்ட்டி ஃபைவ் சென்டிமீட்டர் ஆஃப் மெர்குரி இந்த பார் அப்படியே வச்சுட்டாங்க பாயிண்ட் நாட் ஒன் சென்டிமீட்டர் ஆஃப் மெர்குரியை வந்து மாற்றுறதுக்கு என்ன அப்படின்னால் ஃபஸ்ட்டு வந்து சென்டிமீட்டரை மாற்றணும்னா என்ன பண்ணணும் நமக்கு நார்மலாக தெரிஞ்சது என்ன நார்மலாக வந்து நமக்கு என்ன ஒரு வேல்யூ தெரியும் அப்படின்னால் சப்போ சப்போஸ் ஒரு எக்ஸாம்பிள் செவன்ட்டி சிக்ஸ் சென்டிமீட்டர் ஆஃப் மெர்குரி இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் பாயிண்ட் நாட் ஒன் த்ரீ டூ ஃபைவ் பார் இதுதான் ஈக்குவல்னு அர்த்தம் இப்போ இதை நான் பாருக்கு கன்வெர்ட் பண்ணணும் அப்படின்னால் ஒன் சென்டிமீட்டர் ஆஃப் மெர்குரி இஸ் ஈக்குவல் டு என்னவாகும் ஒன் பாயிண்ட் நாட் ஒன் த்ரீ டூ ஃபைவ் டிவைடட் பை செவன்ட்டி சிக்ஸ் இப்போ எனக்கு என்ன வேணும் ஒன் சென்டிமீட்டர் ஆஃப் மெர்குரியை மாற்றலை செவன்ட்டி ஃபைவ் சென்டிமீட்டர் ஆஃப் மெர்குரி அதை மாற்றுறதுக்கு என்ன பண்ணணும் இப்போ ஒன் பாயிண்ட் நாட் ஒன் த்ரீ டூ ஃபைவ் டிவைடட் பை செவன்ட்டி சிக்ஸ் இன்ட்டு செவன்ட்டி ஃபைவ் ஏன்னா இங்கேயும் என்ன இருக்குது ஒன் சென்டிமீட்டராக இருக்கிறதுனால இங்கே ஒன்றுமே கிடையாது இங்கே செவன்ட்டி ஃபைவ் வந்ததுனால இதை போடுறோம் அப்போ அதனால தான் இங்கே டைரெக்டாக கன்வெர்ட் பண்ணியிருக்காங்க ஒன் பாயிண்ட் நாட் ஒன் த்ரீ டூ ஃபைவ் டிவைடட் பை செவன்ட்டி சிக்ஸ் இன்ட்டு செவன்ட்டி ஃபைவ் அப்போ அதனுடைய ஆன்சர் ஒன் பாயிண்ட் நாட் நாட் நைன் நைன் பார் அப்ராக்சிமேட்டாக அதை ஒன் பார்னு எடுத்துக்கிட்டாங்க ஏன்னா நாட் நாட் அப்படிங்கிற வர்றதுனால இல்லை நான் அப்படியே வச்சாலும் வைக்கலாம் ஒன்றும் தப்பு கிடையாது இவங்க ஒன் பார்னு எடுத்துக்கிட்டாங்க இப்போ பி டூனுடைய வேல்யூ நமக்கு தெரிஞ்சிருச்சு ஏன்னா பி டூ தெரிஞ்சால் தான் நமக்கு என்ன பண்ண முடியும் அடுத்த ஸ்டெப்பு கால்குலேட் பண்ண முடியும் பி ஒன் அப்படிங்கிறது என்ன ஃப்ரம் ஸ்டீம் ட
என்ன வேணும் எந்த டெம்பரேச்சர் வேணும் என்ன வே தேவை அப்படிங்கிறத மட்டும்தான் நம்ம இங்கே எடுக்கிறோம் அதனால் நம்ம அதுக்கு ஏன்னா என்தால்பி ஆஃப் பிஃபோர் த்ராட்லிங் அப்படிங்கிறது என்னது வெட்டு அப்போ ப்ரெஷர் பி ஒன்னுக்கு கரஸ்பாண்டிங் ஆனது வெட் ஸ்ட்ரீமுக்கு என்னென்ன வேணும் ஹெச் வெட்டு அப்படின்னால் என்னது ஹெச்எஃப்னுடைய வேல்யூ ஹெச்எஃப் ஜியினுடைய வேல்யூ தெரிஞ்சால் போதும் அதனால் எயிட் பாயிண்ட் த்ரீ பாருக்கு உண்டான ஹெச்எஃப்பும் ஹெச்எஃப் ஜியினுடைய வேல்யூவை எடுத்து எழுதுகிறோம் அடுத்தது ப்ரெஷர் ஒன் பார் வந்து அப்படிங்கிறது என்னது ஆஃப்டர் த்ராட்லிங் ஆஃப்டர் த்ராட்லிங் ஆனதுக்கப்புறம் என்னது என்தால்பி என்னதாயிரும் சூப்பர் ஹீட்டடாக மாறிடும் அப்போ ஹெச் சூப்பர் ஹீட்டடுக்கு என்ன வேணும் ஃபார்முலா என்ன ஹெச்ஜி ப்ளஸ் சிபிஎஸ் இன்ட்டு டி சூப்பர் ஹீட்டட் மைனஸ் டிஎஸ் அதில் என்ன வேணும் சி சிபிஎஸ் தரல சிபிஎஸ்னுடைய வேல்யூ நம்ம அசீவ் பண்ணிக்கலாம் இஸ் அ கான்ஸ்டன்ட் டிஎஸ் வேணும் டி சூப் அப்படிங்கிறது ப்ராப்ளத்தில் கொடுத்துருக்காங்க ஹெச்ஜி வந்து வேணும் அதனால் ஹெச்ஜியையும் டிஎஸ்ஐயும் ஸ்டீம் டேபிளிலிருந்து எடுத்து எழுதுகிறோம் இப்போ புரியுதுங்களா ஏன் ஃபஸ்ட்டு ப ப்ரெஷருக்கு ஹெச்எஃப்ஐயும் ஹெச்எஃப்ஜியும் எடுத்து எழுதணும் ரெண்டாவது ப்ரெஷருக்கு என்ன எழுதணும் டிஎஸ்ஐயும் ஹெச்எஃப்ஜியும் எழுதுகிறோம் ஏன்னா ஃபஸ்ட்டு வெட் ஸ்டீம் ரெண்டாவது சூப்பர் ஹீட்டட் ஸ்டீம் வெட் ஸ்டீமுக்கு என்ன வேணும் என்தால்பி கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னா ஹெச்சிஎஃப்பும் ஹெச்எஃப்ஜி இருந்தால் போதும் சூப்பர் ஹீட்டட் ஸ்டீமுக்கு என்ன வேணும் ஹெச்ஜியும் டிஎஸ் இருந்தால் போதும் அதனால் ரெண்டை மட்டும் எழுதுகிறோம் இப்போ என்தால்பி பிஃபோர் த்ராட்லிங் இஸ் ஈக்குவல் டு என்தால்பி ஆஃப்டர் த்ராட்லிங் ஹெச் வெட்டு சீக்வல் டு இந்த இடத்துல என்ன ஹெச் வெட்டு சீக்வல் டு ஹெச் சூப்பர் ஹீட்டர் அப்போ அந்த ஃபார்முலாவை எக்ஸ்ப்ரெஸ் பண்ணுறோம் ஹெச்எப் ப்ளஸ் எக்ஸ் டூ இன்ட்டு ஹெச்எப் ஜி சீக்வல் டு ஹெச் ஜி ப்ளஸ் சிபிஎஸ் இன்ட்டு டி சூப்பர் ஹீட்டர் மைனஸ் டிஎஸ் இப்போ எல்லா வேல்யூ சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறோம் ஹெச்எப்போட வேல்யூ நமக்கு தெரியும் ஹெச்எப் ஜியினுடைய வேல்யூ தெரியும் இன்ட்டு எக்ஸ் டூ கிடைக்கிது ஹெச் ஜியினுடைய வேல் சிபிஎஸ்னுடைய வேல்யூ வந்து டூ பாயிண்ட் நாட் நைன் அல்லது டூ பாயிண்ட் ஒன்றுன்னு கூட அசீவ் பண்ணலாம் டூ பாயிண்ட் நாட் நைன் டூ டூ பாயிண்ட் த்ரீ வரைக்கும் இருக்குது ஆக்சுவலாக இதை வந்து நம்ம என்ன அப்படின்னாலும் இவங்க டூ பாயிண்ட் நாட் நைன் எடுக்கிறாங்க டூ பாயிண்ட் ஒன்றுன்னு கூட எடுக்கலாம் தப்பு கிடையாது அது பெரிய டிஃப்ரென்ஸ் தராது இப்போ டி சூப்பர் ஹீட்டர் ஆல்ரெடி டேபிளில் கொடுத்துருக்குறாங்க டிஎஸ் வந்து நம்ம டே இதிலேருந்து கண்டுபிடிச்சி வச்சுருக்குறோம் எடுத்து எழுதி வச்சுருக்குறோம் அப்போ இதையெல்லாம் கண்டு போட்டால் அதுக்கு ஒரு ஆன்சர் கிடைக்குது அந்த ஆன்சர் இவங்க அப்படியே டைரெக்டாக வந்து அந்த ஆன்சர் போடாமல் எல்லாத்தையும் என்ன பண்ணிட்டாங்க யூஸ் பண்ணி ஒரு ஆன்சர் கால்குலேட் பண்ணிட்டாங்க பாயிண்ட் நைன் எயிட் ஃபைவ் டூ சிக்ஸ் சிக்ஸ் அதாவது த்ராட்லிங் கலோரி மீட்டருடைய ட்ரைனஸ் ஃப்ராக்ஷன் அப்படின்னு இதை கால்குலேட் பண்ணிட்டாங்க அப்போ ஏற்கனவே நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கிறோம் செப்பரேட்டிங் கலோரி மீட்டருடைய ட்ரைனஸ் ஃப்ராக்ஷன் எக்ஸ் ஒன் அப்படின்னு ஏற்கனவே கால்குலேட் பண்ணி வச்சுருக்கிறோம் இப்போ த்ராட்லிங் கலோரி மீட்டருடைய டைனஸ் ஃப்ராக்ஷன் கால்குலேட் பண்ணிட்டோம் இப்போ நமக்கு என்ன வேணும் இது கம்பைண்டு செப்பரேட்டிங் அண்ட் த்ராட்லிங் கலோரி மீட்டர் அதனால் அதனுடைய ட்ரைனஸ் ஃப்ராக்ஷன் கால்குலேட் பண்ணுறதுக்கு ஃபார்முலா என்ன அப்படின்னா எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் ஒன் இன்ட்டு எக்ஸ் டூ இதுதான் ஃபார்முலா இப்போ ஏற்கனவே செப்பரேட்டிங் கலோரி மீட்டருடைய ட்ரைனஸ் ஃப்ராக்ஷன் கால்குலேட் பண்ணி வச்சுருக்கிறோம் த்ராட்லிங் கலோரி மீட்டருடைய ட்ரைனஸ் ஃப்ராக்ஷன் கால்குலேட் பண்ணி வச்சுருக்கோம் ரெண்டையும் ஆட் பண்ணால் கிடைக்கும் மெயின் ஸ்டீமினுடைய ட்ரைனஸ் ஃப்ராக்ஷன் என்ன அப்போ எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் ஒன் இன்ட்டு எக்ஸ் டூ பாயிண்ட் நைன் டூ த்ரீ இன்ட்டு பாயிண்ட் நைன் எயிட் ஃபைவ் டூ சிக்ஸ் சிக்ஸ் அப்படின்னு போட்டோம் அப்படின்னா அதனுடைய ஆன்சர் என்ன கிடைக்குது அப்படின்னால் பாயிண்ட் நைன் ஜீரோ நைன் ஃபைவ் நைன் ஜீரோ நைன் ஃபைவ் அதாவது நமக்கு இதிலிருந்து என்ன தெரியுது அப்படின்னா கண்டிப்பாக வந்து எப்படி இருக்குது செப்பரேட்டிங் கலோரி மீட்டரோட ட்ரைனஸ் ஃப்ராக்ஷன் குறைவாக இருக்குது அதை காட்டிலும் த்ராட்லிங் கலோரி மீட்டருடைய ட்ரைனஸ் ஃப்ராக்ஷன் கொஞ்சம் அதிகமாக இருக்குது ஏன்னா பாயிண்ட் நைன் டூ த்ரீ இங்கே பாயிண்ட் நைன் எயிட் ஃபைவ் அப்ராக்சிமேட்லி இது எவ்வளவு பாயிண்ட் நைன் நைன் அர்த்தம் இங்கே வந்து பாயிண்ட் நைன் டூ தான் ஆனால் ரெண்டையும் ஆட் பண்ணால் என்ன கிடைக்கும் கம்பைன் பண்ணோம் அப்படின்னால் பாயிண்ட் நைன் தான் கிடைக்குது அப்போ இது ஏற்கனவே செப்பரேட்டிங் கலோரி மீட்டரோட ட்ரைனஸ் ஃப்ராக்ஷன் குறைவாக இருக்குது த்ராட்லிங் கலோரி மீட்டரோட ட்ரைனஸ் ஃப்ராக்ஷன் கொஞ்சம் அதிகமாகுது ரெண்டையும் ஆட் பண்ணி கம்பைன் பண்ணும் பொழுது டோட்டல் என்டையர்லி குறைவாகுது இதுதான் ட்ரைனஸ் ஃப்ராக்ஷன் ஆஃப் ஸ்டீம் ஃபார் அ கம்பைன்ட் அண்டு கம்பைன் செப்பரேட்டிங் அண்ட்
அடுத்தது எக்ஸ்பேன்ஷன் ஆஃப் ஸ்டீம் அந்த ஸ்டீம் ஆனது எப்படி எக்ஸ்பேண்ட் ஆகுது என்னென்ன ப்ராசஸில் எக்ஸ்பேண்ட் ஆகுது ஒவ்வொன்றுக்கும் ஒரு டன் ஹீட் ட்ரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் சேஞ்ச் இன் இன்டர்னல் எனர்ஜி இதையெல்லாம் எப்படி கால்குலேட் பண்ணுறது ஃபைனல் கண்டிஷன் எப்படி இருக்கும் இனிஷியல் வெட்டாக இருந்தால் ஃபைனல் என்னவாக இருக்கும் அப்படின்னு கம்பேர் பண்ணி கம்பேர் பண்ணி ஒரு நாலஞ்சு ப்ராப்ளம் போட்டோம் அடுத்தது வந்து என்ன அப்படின்னால் மூணாவது சாப்டர் ஸ்டீம் கலோரி மீட்டர் ஸ்டீம் கலோரி மீட்டர் அப்படின்னால் கலோரி மீட்டர்னால் என்ன அதனுடைய யூஸ் என்ன அதனுடைய டைப்ஸ் என்ன அதெல்லாம் நாலு டைப் இருக்கிறதா பார்த்தோம் அதெல்லாம் நம்ம கரிக்குலத்தில் ரெண்டே ரெண்டு டைப் மட்டும்தான் ஒன்று ஒன்று பக்கெட் கலோரி மீட்டர் இன்னொன்று கம்பைண்டு செப்பரேட்டிங் அண்ட் த்ராட்லிங் கலோரி மீட்டர் இந்த ரெண்டையும் போட்டு அதனுடைய கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஒர்க்கிங் ப்ரின்சிபிள் டிரைவேஷன் தட் மீன்ஸ் இஸ் அ ஃபார்முலா எல்லாத்தையும் கால்குலேட் பண்ணோம் அதில் ஒவ்வொன்றுக்கும் ஈச் ஒரு ப்ராப்ளத்தையும் வந்து என்ன மாடலாக சால்வ் பண்ணியிருக்கிறோம் அப்போ இந்த ஃபோர்த் யூனிட்டை பொறுத்தளவுக்கு இஸ் கம்ப்ளீட்டட் நெக்ஸ்ட்டு நம்ம பார்க்கக்கூடியது என்ன அப்படின்னால் இஸ் அ ஃபிஃப்த்து யூனிட் அடுத்த யூனிட் வந்து என்ன அப்படின்னால் ஃபிஃப்த்து யூனிட் நம்ம பார்க்குறோம் ஃபிஃப்த் யூனிட்டை பொறுத்தளவுக்கு என்ன ஜஸ்ட்டு இஸ் அ இன்ட்ரோடக்ஷன் ஸ்டீம் பாய்லர் பெர்ஃபார்மன்ஸ் ஆஃப் பாய்லர் அப்படின்னு ரெண்டே ரெண்டு சாப்டர் தான் இருக்குது பாய்லர்னால் என்ன அதனுடைய டைப்ஸ் அதனுடைய ஒர்க்கிங் ப்ரின்சிப்பல் அதனுடைய கிளாஸிஃபிகேஷன்ஸ் ஆஃப் பாய்லர் பாய்லரில் இம்பார்ட்டன்ட் பாய்லர் மவுண்டிங்னால் என்ன பாய்லர் அசசரிஸ்னால் என்ன பாய்லருடைய சேஃப்டி ப்ரிகாஷன்ஸ்னா என்ன பாய்லருக்கு நம்ம யூஸ் பண்ணக்கூடியது என்ன வாட்டரை யூஸ் பண்ணுறோம் அந்த வாட்டர் எப்படி ப்ரிசிபிடேட் பண்ணணும் சுத்தப்படுத்தணும் அப்படிங்கக்கூடான அந்த ட்ரீட்மெண்ட்ஸ் எக்ஸ்டர்னல் ட்ரீட்மெண்ட் இன்டர்னல் ட்ரீட்மெண்ட் ப்ரிகாஷன்ஸ் எஃபெக்ட் ஆஃப் இம்ப்யூரிட்டிஸ் ஏன்னா வாட்டரை யூஸ் பண்ணுறதுனால அதில் சம் இம்ப்யூரிட்டிஸ் இருக்கும் அந்த இம்ப்யூரிட்டிஸ் எப்படி சால்வ் பண்ணுறது அதையெல்லாம் பார்த்து அதுக்கப்புறம் ஒரு பாய்லரை வந்து என்ன அப்படின்னால் கோல்டு கண்டிஷனில் எப்படியெல்லாம் ஸ்டார்ட் பண்ணணும் அதுக்கு என்ன ப்ரொசீஜர் அப்படிங்கிறதெல்லாம் பார்த்துட்டு இது ஒரு சாப்டர் ரெண்டாவது சாப்டரை பொறுத்தளவுக்கு பெர்ஃபார்மன்ஸ் ஆஃப் பாய்லர் பெர்ஃபார்மன்ஸ் மீன்ஸ் அதனுடைய எஃபிஷியன் அதனுடைய கெப்பாசிட்டி என்ன அப்படிங்கிறத பார்க்கக்கூடியது தான் என்ன பாய்லரை பொறுத்தளவுக்கு என்ன அப்படின்னால் அதில் அதனுடைய எஃபிஷியன்சி மெக்கானிக்கல் எஃபிஷியன்சி எப்படி கால்குலேட் பண்ணுறது அதில் மோஸ்ட் டெஸ்ட் எப்படி வரும் அடுத்தது வந்து என்ன அப்படின்னால் ஹீட் பேலன்ஸ் ஷீட் எப்படி ப்ரிப்பேர் பண்ணுறது அப்படின்னால் ஒரு பாய்லரை பற்றி அந்த ரெண்டாவது சாப்டர் அப்படிங்கிறது அதுதான் அதனுடைய டோட்டல் என்டையர்லி அதாவது சம் டெஃபினிஷன்ஸ் ஃபார்முலாஸ் ப்ராப்ளம் ஃபிஃப்த் யூனிட்டுடைய ஃபஸ்ட்டு சாப்டர் ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் தியரி அதாவது சம் டயக்ராம்ஸ் அண்ட் தியரி செகண்ட் சாப்டர் மட்டும்தான் என்ன அப்படின்னால் ப்ராப்ளம்ஸ் அதில் வரும் இப்போ இது வந்து அடுத்த கிளாஸில் வந்து ஃபிஃப்த் யூனிட்டை நம்ம பார்க்கலாம் இப்போதைக்கு ஃபோர்த் யூனிட் இஸ் கம்ப்ளீட்டட் தேங்க்யூ